హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ సార్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఈ రోజు వీడియోలో ప్రీవియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన కొన్ని టిపికల్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను కానీ ఒకసారి మీరు అర్థమైన తర్వాత ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ని విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అనమాట ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ టెన్ పవర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ యాజ్ యాన్ ఇంటిజర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజిట్స్ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటంటే టెన్ పవర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకు ఒక సింగిల్ నెంబర్ వస్తుంది కదా ఒక ఇంటిజర్ వస్తుంది ఆ ఇంటిజర్లో మనకి చాలా పెద్ద లార్జ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది చాలా పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది ఎక్కువ డిజిట్స్ ఉన్న నెంబర్ వస్తుంది అందులో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ని యాడ్ చేసే యాడ్ చేయగా వచ్చే సమ్ ఎంత అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి టెన్ పవర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే టెన్ని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ వేసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే నెంబర్లోంచి మనం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ని మైనస్ చేయాలి ఓకే ఇది మనం క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఒకసారి ఇందులో ఉన్న లాజిక్ చూద్దాం మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ పవర్ వన్ అన్నది అనుకోండి దీని వాల్యూ ఎంత టెన్ అవుతుంది అదే టెన్ స్క్వేర్ ఉంటే హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా అలాగే టెన్ క్యూబ్ అయినట్లయితే మనకి థౌజండ్ అవుతుంది అంటే మనకి పవర్ ఎంత ఉంటే వన్ పక్కన అని జీరోస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ పవర్ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ పక్కన వన్ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ టూ ఉంది అంటే వన్ పక్కన టూ జీరోస్ వస్తున్నాయి అలాగే త్రీ ఉంటే వన్ పక్కనే త్రీ జీరోస్ వస్తున్నాయి అలాగే ఇక్కడ మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒక నెంబర్ వస్తుంది అందులో మనకి వన్ పక్కని ఇలా జీరోస్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఇట్లా ఇలా మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జీరోస్ వస్తాయి మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ నుంచి మనం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ని మైనస్ చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ నుంచి ఇది ఫోర్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ కదా మనం దీనిలోంచి థౌజండ్ నుంచి మైనస్ చేయలేము కాబట్టి ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ తీసుకుందాం ఓకే టెన్ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ని మైనస్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ అంటే బారు తెచ్చుకుంటాం కదా అంటే ఇక్కడ నైన్ 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 టెన్ అవుతుంది కదా టెన్ నుంచి ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే ఫైవ్ నైన్ నుంచి వన్ మైనస్ చేస్తే ఎయిట్ నైన్ అంటే సెవెన్ అంటే సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే ఇంతకంటే పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంకొక టూ జీరోస్ ఎక్స్ట్రా ఉన్న నెంబర్ తీసుకున్నాం అప్పుడు మనం బారో ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాం అంటే ఇక్కడ కూడా నైన్స్ వస్తాయి అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది నైన్ నైన్ ఇంకా పెద్ద నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఇంకా ముందు నైన్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మనకి లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ మాత్రమే మారుతూ ఉన్నాయి మనకి నిందు ముందున్న అన్ని డిజిట్స్ కూడా మనకి ఏమవుతాయి నైన్సే అవుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి టూ జీరోస్ ఉంటాయి కదా ఆ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జీరోస్లో లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్లోంచి మనం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉంటాయి ఇంకని టూ థౌజండ్ లెవెన్ నైన్స్ వస్తాయి మనకి ముందు ఎందుకంటే ఇందులో మనకి ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జీరోస్ ఉంటాయి ఓకే మనం లాస్ట్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది వన్ ఏ ఉంటుంది కదా మనం అక్కడి నుంచి మనం బారు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మధ్యలో మనం అన్ని జీరోస్ మీద మనం నైన్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం కదా కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటే అన్ని నైన్స్ వస్తాయి లాస్ట్లో టెన్ వస్తుంది అంటే అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక ఫోర్ జీరోస్ వదిలేసాం అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫోర్ జీరోస్ తీసేస్తే ఇంక మనకి ఎన్ని ఉంటాయి టూ థౌజండ్ లెవెన్ జీరోస్ ఉంటాయి అంటే ఆ టూ థౌజండ్ లెవెన్ జీరోస్ మీద మనకి టూ థౌజండ్ లెవెన్ నైన్స్ ఉంటాయి కదా కాబట్టి వాటి అన్నిటి సమ్మ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇట్లా నైన్స్ వస్తాయి మనకి నైన్ 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 అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్లో లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ ఏమవుతాయి ఇక్కడ మనకి సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఈ నైన్స్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఉంటాయి టోటల్ మనకి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ వస్తాయి నైన్స్ లాస్ట్లో టెన్ నెంబర్ అనుకోండి కాబట్టి ఈ లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్లోంచి మనం ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ చేసాం అప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే కాబట్టి మనకి ఈ నైన్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి ఎంత వస్తుందంటే ఈ టూ థౌజండ్ లెవెన్ని నైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆ
ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది ఈ లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆ ముందున్న నైన్స్ని అన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైంటీ నైన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేసాం అనుకోండి ట్వంటీ నైన్ని నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ వన్ వన్ ప్లస్ నైన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ జీరో ప్లస్ వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ అంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది అనమాట సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అంటే ఈ నెంబర్ని మనం సింప్లిఫై చేయగా వచ్చే ఇంటిజర్లో అన్ని డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉంది అది సి కదా కాబట్టి సి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసినట్లయితే మీరు చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏ క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ విత్ ఫోర్టీన్ డిజిట్స్ ఈజ్ బ్రిటన్ ఇన్ ద బాక్సెస్ బిలో ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎనీ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ట్వంటీ దెన్ వాట్ ఈజ్ బై అంటే ఇక్కడ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబర్ ఉంది అందులో ఫోర్టీన్ డిజిట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఆ ఫోర్టీన్ డిజిట్స్కి బదులుగా ఇక్కడ ఫోర్టీన్ బాక్సెస్ ఇచ్చారు అందులో మనకి త్రీ డిజిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఫోర్ నైన్ వై జెడ్ అని అయితే ఈ వై ప్లేస్లో ఉండాల్సిన డిజిట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉందన్నమాట ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మనకి ఎవ్వరు త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి సమ్ ట్వంటీ వస్తుంది అనమాట అంటే ఈ ఫస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ట్వంటీ వస్తుంది అలాగే ఈ నెక్స్ట్ సెకండ్ నుంచి మనకి ఇక్కడ వరకు ఉన్న అంటే వన్ టూ త్రీ వీటిని యాడ్ చేస్తే కూడా మనకి ట్వంటీ వస్తుంది అట్లా అనమాట ఏ త్రీ వరుస నెంబర్స్ని యాడ్ చేసినా సరే ట్వంటీ వస్తుంది ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఈ వై ప్లేస్లో ఉండాల్సిన డిజిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి ఇది ఒక రిపీటెడ్ సిరీస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి ప్రతి త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ యొక్క డిజిట్స్ యొక్క సమ్ ట్వంటీ కదా కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ని ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకున్నాం అనుకోండి తర్వాత త్రీ డిజిట్స్ కూడా ఎక్స్ వై జెడ్ అవుతాయి అట్లాగే ఎక్స్ వై జెడ్ అవుతాయి అలాగే ఎక్స్ వై జెడ్ అవుతాయి ఎక్స్ వై ఇలా అవుతాయి అనమాట ఇలాగే ఎందుకు కావాలి డిఫరెంట్ డిజిట్స్ కూడా అవ్వచ్చు కదా అనే డౌట్ రావచ్చు ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం మనకి సమ్ ట్వంటీ అవ్వాలి కదా ట్వంటీ అయ్యేటట్లు త్రీ డిజిట్స్ని తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ అనుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ నైన్ సెకండ్ డిజిట్ సిక్స్ థర్డ్ డిజిట్ ఫైవ్ అనుకున్నాం టోటల్ మనకి ఫిఫ్ ట్వంటీ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మనకి ఫోర్త్ డిజిట్ కావాలి ఫోర్త్ డిజిట్ కావాలంటే ఈ త్రీ డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ రావాలి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ అయింది మనం ట్వంటీ రావాలంటే దీనికి ఎంత యాడ్ చేయాలి నైన్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఫోర్త్ డిజిట్ కంపల్సరీ నైన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఈ త్రీ డిజిట్స్ని అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే త్రీ డిజిట్స్ని యాడ్ చేసినా కూడా మనకి ట్వంటీనే రావాలి కదా ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వస్తుంది సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ త్రీ డిజిట్స్ని యాడ్ చేసినా కూడా ట్వంటీ రావాలి నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్కి మనం ఎంత యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వస్తుంది ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎట్లానే వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఎక్స్ వై జెడ్ అని కోచ్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఉన్న డిజిట్ ఏంటి నైన్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ వై వైఏ వచ్చింది అనుకుందాం నెక్స్ట్ జెడ్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ ఏంటి సెవెన్ అంటే జెడ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంకా మనం వై కావాలి మనం ఈ త్రీ డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ట్వంటీ వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది అలాగే జెడ్ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది సెవెన్ ఉంది నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత సిక్స్టీన్ మనం సిక్స్టీన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ వస్తుంది ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ వస్తుంది కదా కాబట్టి ఈ వై ప్లేస్లో ఉండాల్సిన నెంబర్ ఏంటంటే ఫోర్ అనమాట ఇట్లా కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచించినట్లయితే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే మనకి ఈ లాజిక్ తెలియనట్లయితే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాబట్టడం చాలా కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని వీలైనంత మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ట్రై చేసినట్లయితే మనకి లాజికల్ థింకింగ్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి మీ